ஹாய் விவர்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல்த்து ஓல்டு புக்லேயே தேர்ட்டீன் யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நியூ புக்கு டென்த்து நியூ புக்கு டென்த்து ஓல்டு புக்கில் பார்த்த சேம் ஸ்டோரி தான் இப்போ இதுலேயும் டுவெல்த்து ஓல்டு புக்லேயும் பார்க்க போகிறோம் சமூக சமய சீர்திருத்தங்க இயக்கங்கள் எல்லாமே சேம் கண்டென்ட் தான் ஸோ ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் டிஃபர் ஆகுது சமூக சமய சீர்திருத்தங்கள் நவீன இந்திய வரலாற்றில் அதே தான் நம்ம ஆரிய சமாஜம் பிரம்ம சமாஜம் பிரார்த்தனை சமாஜம் ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் தயானந்த சுவாசிதி ராஜா ராமோகன் ராய் விவேகானந்தர் போன்ற தலைவர்கள் வந்து நான் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுவேன் இது ஏன்னா திரும்பி திரும்பி நிறைய தடவை படிச்சுட்டோம் ஸோ அதனால் இது ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுவேன் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜா ராம் மோகன் ராய் ஸோ ஓல்டு புக்கு நியூ புக்கு ரெண்டுலேயும் படிக்கணுமே ஐயோ ஓல்டு புக்கில் என்ன இருக்குமோ நியூ புக்கில் என்ன இருக்குமோ அப்படின்னு பயப்படுறவங்களுக்காக தான் ரெண்டையுமே போட்டுட்ருக்கேன் நான் ஸோ ராஜாராம் மோகன் ராய் சுவாமி தயானந்த சுரஸ்வி விவேகானந்தர் போன்ற தலைவர்களோட வழிகாட்டுதல்னால இந்த மக்களிடையே வந்து சமூக பண்பாட்டு விழிப்புணர்வு தோணுச்சு சரி முதல் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டில் வங்காளத்தில் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் பிறந்த இவர் வந்து சுயசிந்தனையும் பகுத்தறியும் திறனும் மிக்கவராக விளங்கினார் விவிலியத்தையும் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் சமய நூல்களையும் கற்று தேர்ந்தவர் விவிலியம் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் சமய நூல்களை ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் பாரசீகம் அரபிக் ஃப்ரெஞ்சு லத்தீன் கிரேக்கம் ஹிப்ரு ஸோ இதெல்லாம் அவர் கற்றுக்கொடுத்த மொழிகள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் பாரசீகம் அரபிக் ஃப்ரெஞ்சு லத்தீன் போன்ற மொழிகளையும் இவர் கற்றுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டில் சபை இவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டில் ஆத்மீய சபையை வந்து நிரம்புகிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தெட்டில் இந்த சபையை பிரம்ம சமாஜமாக வந்து வளர்ச்சி அடையுது ஆத்மீய சபை தான் மொதல் பதினஞ்சில் உருவாகுது அது வந்து ஒரு பத்து வருஷம் பதிமூணு வருஷம் கழித்து பிரம்ம சமாஜமாக வளர்ச்சி அடையுது இந்த அமைப்பின் மூலம் கடவுள் வந்து ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு சொல்லி ராமோகன் ராய் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா உபநிடதங்கள் விவிலியம் குரான் போன்ற சமய நூல்களில் உபநிடதம் விவிலியம் குரான் போன்ற சமய நூல்களில் வந்து இருக்கிற கருத்துக்கள் எல்லாம் ஒன்றிணைச்சு பல்வேறு சமயத்திட்ட வந்து ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த அவர் வந்து முயற்சிக்கிறார் பல்வேறு சமயத்தினர்களுக்கிடையே ஆ ஆத்மீய சபையோட பணியை வந்து மகரசி திபேந்திரநாத் தாகூர் திபேந்திரநாத் ரவீந்திரநாத் தாகூரோட தந்தை திபேந்திரநாத் தாகூர் அடுத்து வந்து இவரோட பிரம்ம சமாஜம் என்ற சபைக்கு வந்து பேர் மாற்றம் செய்கிறார் ஸோ இந்த இந்தியாவின் தலை சிறந்த சமூக அமைப்பாக பிரம்ம சமாஜத்தை வந்து உருவாக்குறார் அடுத்து வந்து திபேந்திரநாத் தாகூர் தந்தை தேவேந்திரநாத் தாகூர்னா தாத்தா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தொம்போதில் வில்லியம் பெண்டிங் பிறப்பு வந்து சதி முறையை வந்து ஒழிக்க முன் வந்தபோது ஸோ இது தான் வில்லி இது வந்து அடிக்கடி எங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கேட்குறது தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தொம்போது வில்லியம் பெண்டிங் பிறப்புக்கு சதியை வந்து ஒழிக்க உதவி பண்ண சமூக சமய சீர்திருத்தவாதி யாருனா ராஜாராம் மோகன் ராய் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் வந்து வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுக்கு வந்து சதியை ஒழிக்க உதவ உதவினவர் வந்து ராஜாராம் மோகன் ராய் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண் சிசு கொலை இந்த மாதிரி இந்த பெண்களுக்கு நடக்கிற அவலங்கள் இதெல்லாம் எதிர்க்கிறார் இல்லையா ஸோ அது ஒன்று மனித குலத்தில் வந்து சமத்துவத்தில் வந்து அவர் ஒரு அசையாத நம்பிக்கை வச்சிட்ருக்காரு கலப்பு திருமணத்தை வந்து அவர் ஆதரிக்கிறாரு ஒரு முஸ்லீம் குழந்தையை தத்து எடுத்துக்கிறார் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழில் வந்து சமய பரப்பாளரான டேவிட் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழில் வந்து சமய பரப்பாளரான டேவிட் ஹேர் என்பாரோட இணைந்து கல்கத்தாவில் வந்து இந்து கல்லூரியை இதுவே தற்போதைய கல்கத்தா மாநில கல்லூரியை நிறுவினார் ஸோ பெண்களுக்கான பள்ளிகளாகவும் அதை வந்து நிறுவினார் ஸோ ராம்மோகன் ராய் வந்து வங்காள மொழியில் யாரோட சேர்ந்தனா சமய பரப்பாளரான டேவிட் ஹேர் என்பவரோட இணைந்து கல்கத்தாவில் வந்து இந்து கல்லூரியை வந்து இப்போ வந்து மாநில கல்லூரியாக இருக்குது கல்கத்தாவுக்கு பெண்களுக்கான பள்ளிகளாக ஒரு முதல் ஆரம்பிக்கிறார் ராம்மோகன் ராய் வந்து வங்காள மொழியில் வெளிவந்த முதலாவது வார இதழான சம்வாத் கவுமூதியை வந்து தொடங்குறாரு சம்வாத் கவுமூதி பாரசீக வார இதழான மிரித் உல் அக்பர் அதுக்கு வந்து ஆசிரியராக இருக்கார் என்னென்னா சம்வாத் கவுமூதி சம்வாத் கவுமூதி ஸோ முதலாவது வார இதழ் பாரசீக வார இதழான மீரத் உல் அக்பர் என்பாருக்கு ஆசிரியராக வந்து திகழ்கிறார் வார இதழுக்கு வந்து ஆசிரியராக என்பதுக்கு வந்து ஆசிரியராக இருக்கார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணில் இங்கிலாந்தில் உள்ள பிஸ்டல் என்ற இடத்துல தான் அவர் இறக்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணில் இங்கிலாந்தில் உள்ள பிஸ்டல் என்ற இடத்துல வந்து அவர் இறந்துடுறார் அடுத்து ஹென்ரி ஹென்ரி விவியன் டெரோசியோவும் இளம் வங்காள இயக்கமும் விவியன் டெரோசியோ இ
டுவெல்த்து நியூ புக்லேயோ உங்களுக்கு டென்த்து ஓல்டு புக்லேயோ வேறு எங்கேயுமே இருக்காது ஸோ டெரோசியோ பற்றி டுவெல்த்து புக்கில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாத கண்டென்ட்டை படிக்கிறதுக்காக தான் வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ என்னென்னா ஹென்ரி விவியன் டெரோசியோவும் இளம் வங்காள இயக்கமும் ஸோ இளம் வங்காள இயக்கத்தை வந்து நிறுவிய யாருன்னா ஹென்ரி விவியன் டெரோசியோ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒம்பதில் கல்கத்தாவில் பிறந்த இவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒம்பதில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்து கல்லூரியில் வந்து ஆசிரியராக இருக்கிறாரு ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கால்ரா நோய் கண்டு இளம் வயதிலேயே வந்து இறந்துருவார் கால்ரா வந்து ஸோ இவரோட சீடர்கள் வந்து டெரோசியன்கள் இவரோட சீடர்கள் வந்து டெரோசியன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கால்ரா நோய் வந்து இவர் இறந்தார் ஆயிரத்தி முந்நூறு கால்ரா நோய் வந்து இவரோட சீடர்கள் வந்து டெரோசியன்கள் என்றும் இவரோட இயக்கம் வந்து இளம் வங்காள இயக்கம் இவரோட இயக்கம் சீரர்கள் டெரோசியனா இளம் வங்காள இயக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து வந்து பழமையான கண்மூடி போன பழக்க வழக்கங்களை இவர் வந்து கடுமையாக தாக்கி பேசுகிறார் பெண் உரிமை பெண் கல்வி பெரிதும் ஆதரிக்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆரிய சமாஜம் பிரம்ம சமாஜத்துக்கு அப்புறம் வருது பிரார்த்தனை சமாஜம் ஆரிய சமாஜம் படித்தோம் இல்லையா அதான் இங்கே ஆரிய சமாஜம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆண்டு பம்பாயில் வந்து சுவாமி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தயானந்த சரஸ்வதி ஆரிய சமாஜத்தை ஆரம்பிக்கிறார் குஜராத்தின் கத்தியவார் பகுதியில் பிறந்த சுவாமி தயானந்தர் வந்து இருபத்தி நாலுலேருந்து எண்பத்தி மூணு வரைக்கும் ஒரு சிறந்த அறிஞராக இருக்கார் தேவ வேத காலத்துக்கு வந்து திருமங்கள் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இவரோட நோக்கம் முழக்கமாக இருந்தது இவர் வந்து எதிர்க்கிறார் கலப்பு மனத்தையும் விதவை மறுமணத்தையும் இவர் வந்து ஆதரிக்கிறாரு பிற சமயங்களுக்கு மதம் மாறியவர்களை வந்து மீண்டும் வந்து இந்து சமயத்தில் நினைக்கிறதுக்காக சுத்தி சுத்தி இயக்கத்தை வந்து தொடங்குறார் ஒரு கருத்துக்களை உள்ளடக்க சத்தியார்த்த பிரதாஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் சுத்தி இயக்கம் சத்தியார்த்த பிரதாஸ் ஸோ இதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு நூலை வந்து எழுதுகிறார் சத்தியார்த்த பிரதாஸ் என்னும் வந்து ஒரு ஸோ பம்பாயில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட போதிலும் ஆரிய சமாஜம் பஞ்சாபில் வந்து என்னவாக இருந்தது அப்படின்னா அதிக வந்து சத்தமிக்க இயக்கமாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்தது ஸோ இந்தியாவின் பல பகுதியில் தன்னோட தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தினுச்சு ஆரிய சமாஜம் கல்வி வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடு பட்டுச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தாறில் முதலாவது தயானந்த ஆங்கிலோ வேதப்பள்ளி டிஏவி லாகூரில் வந்து நிறுவப்பட்டுச்சு லாகூரில் ஸோ பிற்காலத்தில் இந்தியாவின் பிற்பகுதியில் மேலும் பல பள்ளிகள் வந்து தொடங்கப்பட்டன ஆரிய சமாஜத்தை சேர்ந்த லாலா லஜபத் ராய் உள்ளிட்ட நூற்று கணக்காரர்கள் வந்து இந்தலை உடைய இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் வந்து பங்கேற்றாங்க என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து பிரார்த்தனை சமாஜம் அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழுல ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழுல வந்து பம்பாயில் வந்து டாக்டர் ஆத்மராங் பாண்டுராங் இவர் வந்து எம்ஜி ராணடைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆத்மராங் பாண்டுராங் ஆயிரத்தி எட்நூ பம்பாயில் வந்து ஆத்மராங் பாண்டுராங் என்றால் பிரார்த்தனை சமாஜம் தொட்டிக்கப்படுது இந்த பிரம்ம சமாஜத்திலேருந்து உதயமானது இது சை இந்து சமயத்திற்குள்ளேயே சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவது இதன் நோக்கமாகும் சமபந்தி கலப்பு மனம் விதவை மறுமணம் பெண்கள் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்டோர் மேம்பாடு போன்றவற்றில் இந்த இயக்கம் வந்து அதிகம் கவனம் செலுத்தி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதில் வந்து நீதிபதி எம்ஜி ராணாடே ஆர்ஜி பாண்டர்கர் இருவரும் இதில் சேர்ந்து எம்ஜி ராணாடே ஆர்ஜி பாண்டர் இருவரும் இதில் சேர்ந்து இந்த இயக்கத்திற்கு மேலும் வலிமை சேர்த்தனர் நீதிபதி ராணடே வந்து நீதிபதி ராணடே வந்து தக்கான கல்விக் கழகத்தை வந்து தோற்றுவிக்கிறார் தக்கான கல்விக் கழகத்தை அடுத்து சுவாமி விவேகானந்தரும் ராமகிருஷ்ணரின் இயக்கமும் சுவாமி விவேகானந்தர் இயற்பு பேர் வந்து நரேந்திர தத்தா அவர் நரேந்திர தத்தா வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி மூணுலேருந்து இருபது வரைக்கும் அறுபத்தி மூணுலேருந்து சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹன்ஸின் முகழ்பெற்ற சீடராக அவர் வந்து இருப்பார் வாழ்ந்த காலம் வந்து அறுபத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட முக்கிய புகழ்பெற்ற சீடர் யார் அப்படின்னா நம்ம நரேந்திர தத்தா சுவாமி விவேகானந்தர் தான் கல்கத்தாவில் செல்வம் இது தானே நம்ம ஏற்கனவே எல்லாமே படித்த கண்டென்ட்டு தானே ஸோ கல்கத்தாவில் வந்து இந்த மாபெரும் புரட்சி பாளையக்காரர்களோட கிளர்ச்சி அதே மாதிரி இந்த சமூக சமய சீர்திருத்தங்கள் இந்த தேசிய இந்திய தேசிய இயக்கத்தோட பங்கு ஸோ இந்த அஞ்சு டாப்பிக்கும் தான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்து எல்லா புக்ஸ்லேயும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரிப்பீட்டடாக ஸோ கல்கத்தாவில் வந்து செல்வ வளமிக்க வந்து வங்காள குடும்பத்தில் பிறந்த நரேந்திர தத்தா வந்து ஸ்கா ஸ்காட் சர்ச் கல்லூரியில் வந்து பயின்றுப்பார் ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் கல்லூரியில் ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் கல்லூரியில் வந்து பயின்றுப்பார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தாறில் வந்து நரேந்திர தத்தா வந்து எண்பத்தாறில் வந்து திருவரம் பூன்றுப்பார் விவேகானந்தர் என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டவர் 
வேதாந்த தத்துவத்தை வந்து அவர் போதிக்கிறார் ஜாதி முறையை சாடிய அவர் இந்து சமயத்தில் ஊறி கிடந்த சடங்குகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் கண்டனம் செய்கிறார் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு செப்டம்பர் சிக்காகோ அமெரிக்காவில் வந்து நடைபெற்ற உலக சமய மாநாட்டில் சகோதர சகோதரிகள்னு பேசுனது வந்து எல்லாரையும் ஈர்த்து ஸோ விவேகானந்தர் வந்து வலிமை மற்றும் தன்னம்பிக்கையை வந்து தன்னோட அடிப்படை கொள்கையாக வச்சுருந்தார் அதாவது என்ன அப்படின்னா மக்களுக்கு ஆற்றும் சேவை வந்து கடவுளுக்கு ஆற்றும் சேவை அப்படிங்கிறது இந்த பிரார்த்தனை சமாஜத்தோட மெயின் நோக்கமாக இருந்தது அடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து ஹவுராவில் வந்து ஹவுராவில் உள்ள பேலூரில் பேலூருங்கிற இடத்துல வந்து ராமகிருஷ்ணா மிஷன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் உள்ள பேலூரில் வந்து இடத்தை வந்து தோற்றுவிக்கார் ஒரு சமூக சேவை அறக்கொடை அமைப்பு பள்ளிகள் கல்லூரி மருத்துவமனை அனாத இல்லங்கள் போன்றவற்றை நிறுவி வந்து அவற்றின் மூலம் மக்களுக்கு வந்து உதவி சமூக சேவையும் செய்வதே வந்து இந்த இயக்கத்தோட குறிக்கோளாக இருந்தது அடுத்து பிரம்மஞான சபை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஒம்போதுல வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவதாம் ஆண்டு பிரம்மஞான சபை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ரஷ்யாவை சேர்ந்த பிளாவட்ஸ்கி அம்மையார் பிளாவட்ஸ்கி அம்மையார் மற்றும் அமெரிக்க கார்னல் ஹென்ரி ஸ்டீல் ஆல்காட் என்ற இருவராலும் நியூயார்க்கில் வந்து பிரம்மையான சபை நிறுவப்பட்டுச்சு சமய மாடு சா பாகுபாடு இன்றி சகோதரோதிற்பட்ட சமயம் மற்றும் தத்துவங்களை ஆய்வு செய்வது முக்கிய நோக்கம் இந்தியாவிற்கு வந்த அவர்கள் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் சென்னை அடையாற்றில் வந்து தங்களோட தலைமை இடத்தை வந்து நிறுவுறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணில் திருப்பதி அன்னி பசினமே இந்தியாவிற்கு வந்து ஆள்காட்டின் மறைவுக்கு பின்னர் இந்த சபையை வந்து தலைமை பொறுப்பேக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்னையில் வந்து தங்களோட தலைமை இடத்தை வந்து நிறுவுறாங்க தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து ஆள்காட்டி இறந்ததுக்கப்புறம் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஆள்காட்டோட மறைவுக்கு பின்னாடி இந்த சபையோட தலைமை பொறுப்பு இயக்குறாங்க இது உங்கள் ஃப்ளாவர்ஸ் கிம்மையாராக அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா திருமதி அன்னி பெசன்ட் வந்து மதன்மோகன் மாளிகையோடு இணைந்து பனாரஸில் வந்து மத்திய இந்து பள்ளியை வந்து நிறுவாங்க பின்னர் அது வந்து பனாரஸ் பல்கலைக்கழகமும் வளர்ச்சி அடைந்து அடுத்து பண்டித ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் பண்டித ஈஸ்வர சுந்தர வித்யாசாகர் ஒரு சிறந்த கல்வியாளர் மனித நயம் மிக்கவர் சமூக சீர்திருத்தவாதி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதுல வந்து வங்காளத்தில் வந்து மிட்னாப்பூரில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தில் வந்து பிறந்தவர் தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதுல வங்காளத்தில் கிராமத்தில் வளர்ந்த நன்கு படித்த வில்லியம் கோட்டை கல்லூரியில் வங்காள மொழி துறையின் தலைமை பண்டிதராக இருந்தார் இவர் நல்லா படித்ததுனால வில்லியம் கோட்டை கல்லூரியில் வங்காள மொழியில் வந்து தலைமை பண்டிதராக இருந்தார் ஸோ இந்திய சமுதாயத்தில் கல்வியை பரப்புவதன் மூலமாக சீர்திருத்தம் கொண்டு வர முடியும்னு நம்பின அறிவுரை தான் ஸோ பெண்களுக்காக பல பள்ளிகளை நிறுவினார் பெதுன் பள்ளியை நிறுவ ஜே டி பெதுன் என்பவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தார் ஸோ இது வந்து நம்ம டுவெல்த் புக்கில் இருக்காது பெதுன் பள்ளியை நிறுவனத்துக்கு ஜே டி பெதுன் என்பவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தது வில்லியம் கோட்டம் கல்லூரியில் வந்து வங்காள மொழி துறையின் தலைமை பண்டிதராக இருந்தது இதெல்லாம் கிடையாது அந்த புக்கில் நியூ புக்கில் ஸோ குழந்தை திருமணத்தை வந்து கடுமையாக எதிர்த்த அவர் வந்து விதைகள் மறுமணத்தை வந்து ஆதரிக்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து விதவைகள் மறுமண சட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டுருது நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோதிபா கோ ஜோதிபா கோவிந்தா பூலே ஸோ ஜோதிதா மகாராஷ்டிரில் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பத்தில் சேர்ந்த ஜோதிபா கோவிந்த பூலே வந்து உயர்ஜாதி ஆதிக்கத்துக்கும் பிராமணிய சக்திகளுக்கும் எதிராக அவர் வந்து ஒரு தனது வாழ்நாள் முழுவதையும் நீண்ட போராட்டத்தை மேற்கொள்வார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி மூணில் வந்து ஜாதி முறை எடுத்து போராட சத்தியதோர் சம்மதம் என்ற அமைப்பை தோற்றுவித்தவர் மகாராஷ்டிராவில் வந்து விதவைகள் மறுமண இயக்கத்திற்கு முன்னோடியாக வந்து செயல்படுறார் பெண் கல்விக்காகவும் ஈடுபட்டார் ஜோதிபா கோவிந்த பூலே மற்றும் அவரது மனைவி இருவருமே இணைந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பூனாவில் முதல் பெண்கள் பண்ணியை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ மகாராஷ்டிராவில் வந்து பெண் கல்விக்காக வந்து என்ன ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கணவனும் மனைவியும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பூனாவில் முதல் பெண்கள் பண்ணியை வந்து நிறுவுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முஸ்லீம் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தொடக்கத்தில் வந்து மேலை நாட்டு கல்வி வந்து முஸ்லீம் புறக்கணித்ததுனால சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வந்து சற்று தாமதமாக தான் வந்தது அவங்களுக்காக ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி கல்கத்தாவில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட முகமதிய இலக்கிய கழகம் ஸோ ஆங்கில கல்வியை வந்து மேலநாட்டு கல்வியையும் பார்ப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும் வங்காளத்தில் இந்த அமைப்பு பள்ளிகள் நிறுவது அடுத்து அலிகார் இயக்கம் அலிகார் இயக்கத்தை தோற்றுத்தவர் சார் சையத் அகமது கான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழு தொண்ணூத்தெட்டு முஸ்லீம்களோட சமூக மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டுக்காக இது வந்து தோற்றுவிக்கப்படுது ஸோ இந்த இடைக்காலத்தில் பிற்போக்குத்தன்மையை போக்கி சமயத்தில் வந்து முற்போக்கி ச
ஸோ முஸ்லீம்களிடையே தாராள கருத்துக்களை பரப்புவதற்காக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தாறில் வந்து இவர் முகமதிய கல்வி கழகத்தை வந்து தோற்றுவிக்கிறார் சரி முஸ்லீம்களுக்கு வந்து ஆங்கில கல்வி புகட்டுவதற்காக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து வந்து அலிகாரில் வந்து இவர் பொல் ஒரு வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை திறந்து வைக்கிறார் ஸோ இதுவே பின்னர் வந்து முகமதிய ஆங்கிலேய கீழ்திசை கல்லூரியாகவும் தற்போதைய அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகமாகவும் வளர்ச்சி அடையுது ஸோ அடுத்து தியோபான் பிரிவு தியோபான் பிரிவுனா முஸ்லீம் உலோகங்களின் வைதிக பிரிவினால் தோற்றுவிக்கப்படும் சாரி மிட் நைட்டில் ஷூ ஷூட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் தூக்கமாக வருது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தியோபான் பிரிவு தியோபான் பிரிவுனா முஸ்லீம் உலோமாக்களோட வைதிக பிரிவினரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தான் இந்த தியோபாண்டு இயக்கம் முஸ்லீம் உலோ மக்களால் உலோமாக்களால் தோற்ற தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து ஒரு மறுமலர்ச்சி இயக்கம் ரெண்டு முக்கிய குறிக்கோள் என்னென்னா குரான் மற்றும் ஹாட்டிஸில் உள்ளவாறு இஸ்லாமிய போதனைகளை முஸ்லீம்களுக்கிடையே பரப்புவது குரானில் இருக்கிற மாதிரியே அடுத்து அந்நி ஆட்சியாளருக்கு எதிராக ஜிஹாத் என்ற உரிமை போராட்டத்தை தொடர்வது ஸோ முகமது உல் ஹாசன் என்ற புதிய தியோபாண்டு இயக்க தலைவர் வந்து இந்த பிரிவின் சமய கருத்துக்களில் அரசியல் மற்றும் அறிவார்ந்த சிந்தனைகளை வந்து புகுத்தினார் ஸோ இஸ்லாமியரின் இஸ்லாமின் இஸ்லாமோட தாராளமான விளக்கங்கள் வந்து இவ்வியக்கத்தினரிடையே ஒரு அரசியல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியது அடுத்து சீக்கிய சீர்திருத்த இயக்கம் இந்தியாவின் பிற இடங்களைப் போல பஞ்சாப்லேயும் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வந்து வந்தது தியோபாண்டு இது பஞ்சாப் ஸோ வழிபட வேண்டும் கடவுளை உருவமற்றவர் நிரங்கரானால் வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாமாராம் சிங் வந்து நாமதார் இயக்கத்தை இவரது சீடர்கள் வந்து வெள்ளை உடை அணிந்து புலால் ஒன்பதை வந்து தவிர்க்கிறாங்க ஸோ அடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவதில் வந்து லாகூர் மற்றும் அமிர்தசரஸில் துவங்கப்பட்ட சிங் சபாக்கள் சீக்கிய சமுதாயத்தை வந்து சீர்திருத்த முற்பட்டன தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அமிர்தசரஸில் கால்சா கல்லூரி நிறுவப்படுவதற்கு இந்த சபாக்கள் உறுதுணையாக இருந்தது கால்சா கல்லூரி ஸோ குருமுகி மற்றும் பஞ்சாபி இயக்கத்தை இவை ஆதரித்து போற்றின சீக்கிய குரு குருவர்க்கத்தில் இருந்து ஊழல் மிக்க மகாத்களை பூசாரிகளை வந்து நீக்குவதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்து அகாலிகள் ஒரு இயக்கத்தை வந்து தோற்றுவிக்க தோற்றுவிக்கிறாங்க அகாலிகள்னு ஸோ இது தொடர்பான சட்டங்களை இயற்ற பிரிட்டிஷ் அரச அரசாங்கத்திடம் வலியுறுத்தப்படுது ஸோ அகாலிகள் வந்து தங்களை வந்து அரசியல் கட்சியாக மாற்றிக்கிறாங்க ஸோ எழுவதில் வந்து நாட்டை கைப்பற்றுறாங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து கல்லூரி நிறுவப்படுவதற்கு சபாக்கள் உறுதுணையாக இருக்குது குருமுகி மற்றும் பஞ்சாபி இலக்கியத்தை இவை ஆதரித்தும் போற்றின அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா பூசாரிகளை வந்து நீக்கிறது குருத்வாரங்கள்லேருந்து ஊழல் மிக்க மகதர்களை பூசாரிகளை நீக்கிறது அகாலிகள் வந்து ஒரு இதயத்தை வந்து ஒரு இயக்கத்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்து அகாலிகள்ங்கிற ஒரு இயக்கத்தை வந்து தோற்றுவிக்கிறாங்க பண சட்டங்களை ஏற்ற பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திடம் வலியுறுத்தப்பட்டது பின்னர் வந்து அகாலிகள் தங்களை வந்து ஒரு அரசியல் கட்சியாக மாற்றிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்சி சீர்திருத்த இயக்கம் ராமலிங்க அடிகளார் வந்து என்ன பண்ணார் ஈவே ரா என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த யூனிட் வந்து முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்சி பார்சி சீர்திருத்தம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் வந்து பிர்துஞ்சி நவோருஜி மற்றும் எஸ்எஸ் பெங்காலி என்பவர்களால் பம்பாயில் பார்சி சமய சீர்திருத்த சங்கம் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ பெண் கல்வியை வந்து இவங்க வந்து ஆதரிக்கிறாங்க பெண் கல்வியை வந்து இவர்கள் வந்து ஆதரிக்கிறாங்க ஸோ சமூகத்தில் நிலவிய திருமண சடங்களில் சீர்திருத்தம் கொண்டு வர இவங்க விரும்புகிறாங்க ஜெகத் மித்ரா என்ற மாத இதில் வந்து நவ்ரோஜி நடத்தி வர்றார் நவ்ரோஜி ஸோ இத்தகைய சீர்திருத்த இயக்க முயற்சிகளால் பார்சி சமுதாய முன்னேற்றம் கண்டது இருபதாம் நூற்றாண்டில் வந்து இடைக்காலத்தில் பார்சிக்கள் வந்து பெரும்பாலும் முக்கிய பொறுப்புகளை ஏற்று இந்தியாவோட வளர்ச்சிக்கு வந்து சிறப்பான தொண்டரை வந்து ஆட்டுவாங்க அடுத்து ராமலிங்க அடிகள் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த சமய தலைவர்களை வந்து சல் தலை சிறந்தவர் யார் அப்படின்னா பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த தலை சிறந்தவர்கள் முக்கியமான யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ராமலிங்க அடிகளார் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் ஐந்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர்லேயும் சிதம்பரத்துக்கு அருகில் மனு ராமையப்பிள்ளை சின்னமையார் தம்பதியாக பிறந்தவர் தான் இந்த ராமலிங்க அடிகள் ஸோ ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்த இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வடலூருக்கு அருகில் கருங்குழி என்ற இடத்திற்கு சென்றார் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்த இவர் அடுத்து வந்து என்னென்னா ஐம்பத்தி எட்டில் வடலூருக்கு அருகில் உள்ள கருங்குழி என்ற இடத்துக்கு சென்றார் 
வடலூரில் இருப்பிடத்தை விட அமைத்து கொண்டார் அவர் வந்து தெய்வீக ஆற்றல் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது நான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததானே எல்லா உயிர்களத்திலும் அன்பு காட்டணும் அதே மாதிரி பசினால தான் வந்து என்னன்னா மக்களுக்கு வந்து துன்பமே வருதுன்னு சொல்லிட்டு தான் தர்மசாலையை நிறுவினார் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சுத்த சன்மார்ப சங்கத்தை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஐந்தில் வந்து நிறுவுறது அதுக்கப்புறம் வந்து திருவருட்பாங்கிற நூலை வந்து இயற்றினார் எல்லா இவரோட எல்லா கருத்துக்களும் இதில் இருக்கும் ஸோ மனுமுறை கண்ட வாசகம் ஜீவகாரணியம் என்ற நூல்களுக்கு அடங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பாமர மக்களும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் அவரது முடிநிலை வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதில் வந்து வடலூருக்கு மூன்று மைல் தொலைவில் இருந்து மேட்டுக்குப்பம் என்ற இடத்துக்கு சென்றார் அங்கு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சத்தியஞான சபையை வந்து நிறுவுகிறார் ஸோ கடவுளை வந்து ஜோதி வடிவமாக வழிபடலாம்னு சொன்னவரே வந்து யாருன்னா ராமலிங் அடிகள் தான் வைக வை வைகுண்ட சுவாமிகள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள சாமி தொப்புங்கிற ஊரில் ஸ்ரீ வைகுண்ட சுவாமிகள் வந்து பிறக்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு சாமி தோப் என்ற ஊரில் ஒரு ஸ்ரீ வைகுண்ட வயசு வந்து பிறக்கிறாரு வந்து முடிசூடும் பெருமாள் இது நிறைய பேர் வந்து எதிர்க்கிறதுனால மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தீனாமிக்கு எதிராக அவர் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டார் அதனால் சமய சடங்குகளை வந்து அவர் சாடுறார் பல அவர் வந்து அவரை வழிபடுவதற்காகவும் அவர் வந்து இருப்பிடம் தேடி வர தொடங்கினாங்க அவர் போதனைகள் வந்து காலப்போக்கில் ஐயா வழி போதனைகள் அவரோட போதனைகள் வந்து என்னென்னா காலப்போக்கில் ஐயா வழி போதனைகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் மத்திய வாக்கில் ஐயா வழி என்ற ஒரு தனிப்பட்ட சமயமாக தனிப்பட்ட சமயமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தொடர்ந்து திருவாங்கூர் மற்றும் தொழில் திருநெல்வேலி பகுதிகளில் ஒரு வேகமாக பரவியது திருவாங்கூர் மற்றும் தெற்கு திருநெல்வேலி பகுதிகளில் அம்மானை என சமயங்கள் அகப்பட்டு அன்னை ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அடிப்படையாக கொண்டு ஐயா வழி சமயம் பரவி இடங்களில் நிழல் தங்கள் என்று வழிபட்ட தலங்கள் வந்து கட்டப்பட்டன நிழல் தங்கள் என்ற வழிபாட்டு தலங்கள்லாம் கட்டுறாங்க நிழல் தாங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுயமரியாதை இயக்கமும் ஈவேரா பெரியாரும் பெரியார் வந்து ஒரு ஒரு சிறந்த சீர்திருத்தவாதி அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து கல்லுக்கடை மறியலின் போது தன் சொந்த தொப்பிலேயே ஆயிரம் தென்னை மரங்களை வந்து வீட்டிய ஆயிரம் தென்னை மரங்களை வந்து தன்னோட சொந்த செலவுலேயே வீழ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா வெட்டி வீழ்த்திருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வந்து வைக்கம் மரப்போராட்டத்தில் கலந்துக்கிறாரு வைக்கம்முறை ஏற்கனவே பார்த்தது தானே ஸோ மக்கள் உள்ள போகிறதுக்கு தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு உதவுவார் ஸோ ஐயரின் சேரன் மாதேவி குருகுலத்தின் வருணாசிரம் நடவடிக்கையை ஐயரான சேரன் மாதேவி குருகுலத்தில் வருணாசிரம நடவடிக்கையை எதிர்த்தார் அங்கே வந்து சாப்பாடு போடுறது வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முதல் இருபத்தைந்து வரை பெரியார் காங்கிரஸில் இருந்து கொண்டே வகுப்பு அறி பிரதிநிதித்துவ கொள்கையை வந்து காங்கிரஸ் ஏற்க வேணும்னு சொல்லி வலியுறுத்துகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் வந்து அவர் சுயமரியாதை இயக்கத்தை வந்து தொடங்குறாரு எப்போ சுயமரியாதை இயக்கம் வந்து தொடங்குறாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திராவிடங்களின் முன்னேற்றம் பிரம்மாணிய ஆதிக்கத்துக்கு வந்து எதிர்ப்பு இந்து சமய மக்களோட வாழ்வில் வந்து அவர் ஏற்படுத்திய கட்டுப்பாடுகள் வந்து உடை தெரிதல் போன்றவையே சுயமரியாதை இயக்கம் அதாவது என்ன அப்படின்னா பிராமணிய ஆதிக்கம் திராவிடர்களோட முன்னேற்றம் இதெல்லாமே கட்டுப்பாடெல்லாம் உடை தீரியர் தான் சுயமரியாதை இயக்கத்துடன் முக்கிய நோக்கம் ஜாதி முறை குழந்தை திருமணம் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட விதவை போன்றவற்றை கடுமையாக அவர் எதிர்க்க கலப்பு திருமணங்களை வந்து அவர் ஆதரிக்கிறார் சடங்குகள் இல்லாத பல திருமணங்கள் வந்து என்னன்னா பிற குழந்தைகளுக்கு சமய சார்பற்ற பொய்களை வந்து பேர்களை வந்து அவர் சூற்றுறாரு இந்து சமயத்தோட சமூக அடிப்படையான ஜாதி முறையை பற்றி ஏன் ஏடான ம மனுதர் சட்டங்கள் மனது மனு தர்ம சட்டங்கள்ங்கிற கடுமையாக எதிர்த்தார் மனு தர்ம ஜாதி முறை பற்றிய விளக்க ஏடான மனு தர்ம ச சட்டங்களை வந்து அவர் எதிர்க்கிறார் ஸோ தொடங்கியவற்றின் மூலம் தனது கருத்துக்களை பெரியார் வந்து பரப்புறாரா பெரியாரின் அருமணியை பாராட்டி தமிழ்நாடு பெண்கள் மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஈவேராவுக்கு வந்து பெரியார் பட்டம் வழங்கப்பட்டது இருபத்தி ஏழு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதாம் ஆண்டு முப்பத்தெட்டில் பெரியார்னு சொல்கிறாங்க எழுவதாம் ஆண்டு ஐநாவின் யுனெஸ்கோ நிறுவனம் தெற்காசியாவின் சாக்ரட்டிஸ்ன்னு பாராட்டுது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் முப்பத்தி எட்டில் தான் ஈவேராவுக்கு வந்து பெரியார் பட்டம்னு பேர் கிடைக்கிது பிரம்ம சமாஜம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஸோ பிரம்ம சமாஜம் வந்து எப்போ நிறுவப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் மொத மொதல் வந்து பிரம்ம சமாஜத்தை வந்து எப்போ நிறுவினார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி
ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் தான் மொதல் வந்து அது வந்து பிரம்ம சமாஜம் ஆத்மீய சபை பதினஞ்சுனா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா பிரம்ம சமாஜம் பின்பருன்னு அலிகார் இயக்கத்தை வந்து தொடங்கியவர் யார் அப்படின்னா அடுத்து சத்தியஞான சபை நிறுவப்பட்ட இடம் வடலூர் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் தொடங்கிய வங்காள பத்திரிகை வங்காள பத்திரிகை வந்து ஒரு பத்திரிகை தொடங்கினார் இல்லையா ஸோ அந்த நேம் வந்து எனக்கு படிக்கும் போதே கூட அடிக்கடி அது வந்து மறந்துடுது ஸோ அவர் தொடங்கின அந்த பத்திரிகையோட நேம் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் அவர் தொடங்கின அந்த வங் வங்காள பத்திரிகையோட நேம் வார இதழான ராய் இரா வங்காள மொழியில் வெளிவந்த முதலாவது வார இதழ் சம்வாத் கமுதி அவர் வந்து வங்காள பத்திரிகை வந்து தொடங்குறாரு சம்வாத் கமுதி சம்வாத் கை கவுமுதி ஸோ அந்த ரெண்டு வார இதழ் நேமும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எல்லா புக்லேயுமே வந்து இந்த வார இதழ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சம்வாத் கவுமுதி சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி எழுதிய நூல் வந்து என்ன அப்படின்னா சத்யார்த்த பிரதாஸ் சத்யசோத சமாஜத்தை வந்து நிறுவினவர் யார் அப்படின்னா ஜோதி ஜோதிபா பூலே அந்த ஜோதிபா பூலே ஸோ அதுதான் வந்து இது தான் இதோட ஆன்சர்ஸ் அடுத்து வந்து இது வந்து இளமங்கால இயக்கம் பிரார்த்தனை சமாஜம் நிராங்கரி இயக்கம் பிரம்மஞான சபை பிரம்மஞான சபைனா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஸோ இதை வந்து மார்க் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து வந்து ஆத்மீய சபைன்னு மொதல் அதுக்கு பேர் இருந்தது ஆத்மீய சபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளம் வங்காள இயக்கம் இளம் வங்காள இயக்கம்னா ஹென்ரி விவியன் டெரோசோ இது வந்து ஹென்ரி விவியன் டெரோசோ பிரார்த்தனை சமாஜம் பிரார்த்தனை சமாஜத்தை வந்து தோற்றுவித்தது யார் அப்படின்னா ஆத்மரங் பாட்பா பாண்டுரங் அடுத்து வந்து நிராங்கரி இயக்கம் பாபா தயால் பாபா தயால் ஸோ இது பிரம்மஞான சபை ஆல்காட் ஆத்மீய சபை தான் ராஜாராம் பிரம்மஞான சபை ராஜாராம் மோ பிரம்மஞான சபை ஆத்மீய சபைனா ஆத்மீய சபை தான் ராஜாராம் மோகன் ராய் அந்த ஆத்மீய சபை தான் அதுக்கப்புறமா வந்து என்னென்னா சபையாக மாறுது ஆல்காட் பிரம்மஞான சபை வந்து ஆல்காட் தப்பாக மார்க் பண்ணிவிட்டேன் ஆத்மீய சபை தான் வந்து ராஜாராம் மோகன் ராய் ஸோ இதோடு வந்து இந்த யூனிட் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த யூனிட் பார்ப்போம் தேங்க்யூ